To jest nasz łoś. Dziś w zabytkach nieba zobaczymy miejsce pokazujące samolot, na który od dawna wiem, że czekacie. Jesteśmy w Lesie Dłutowskim, gdzie 4 września 1939 roku awaryjnie lądował zestrzelony przez Niemców PZL-37 Łoś. Ten samolot, miejsce jego awaryjnego lądowania zostało upamiętnione pomnikiem, który przedstawia makietę łosia naturalnej wielkości. Ten łoś należał do klucza 212 eskadry bombowej. Wystartowały trzy takie łosie, miały za zadanie zbombardować odległy o 100 km od swojej bazy w Kucinie Wieluń, czy w zasadzie poruszające się tam niemieckie kolumny pancerne. Łosie zostały zaatakowane przez 8 Messerschmittów 109 i wszystkie zostały zestrzelone. W jednym łosiu zginęła cała załoga, z drugiego uratował się tylko pilot, te dwa się rozbiły, natomiast ten trzeci wylądował tutaj awaryjnie, jego załoga uratowała się, dwóch lotników wyskoczyło ze spadochronami, natomiast pilot z drugim członkiem załogi wylądowali awaryjnie i ranni zostali uratowani przez lokalną ludność, trafili później do Wilna. Widzimy tutaj część obową łosia, jest odtworzone jego przeszklenie. Ja nawet myślałem, że na tym pomniku to będą tylko takie namalowane szybki, jak na modelach się dawniej robiło, ale faktycznie jest to ładnie odtworzone, naprawdę przeźroczyste. On oczywiście nie ma zrobionego wnętrza. Widzimy tutaj malowanie tego samolotu. Nie jest do końca jasne, czy łosie miały kolor taki bardziej khaki, czy bardziej brązowy. W tym miejscu znaleziono elementy tego samolotu, znaleziono m.in. cenną pamiątkę celownik bombardierski, który do tej pory się zachował i zdecydowano, że łoś będzie wykonany w tej barwie o odcieniu bardziej brązowym. To samo dotyczy dolnej części kadłuba i skrzydeł łosia, które mogły mieć odcień wedle jednych źródeł bardziej taki szaro-srebrny, a wedle innych bardziej niebieskawy, błękitny. Tutaj mamy wersję błękitną. Łoś na pomniku ma nawet symbolicznie odtworzony układ przyrządów. Widzimy skrzydła łosia, charakterystyczny kształt, nowoczesny profil z bardzo długą, cięciwą przykadłubową. Te skrzydła są takie pogięte. Nie wiem, czy to odtwarza samolot, który miał awaryjne lądowanie, czy ludzie sobie postanowili po nim chodzić. Ja go nawet nie dotykam, no jest to pomnik, a nie zabawka. Gra na nim w tej chwili jesienny, wrześniowy deszcz. Widzimy gondolę silników Bristol, czy licencyjnych wersji PZL Pegasus. No i mamy łopaty śmigła. Charakterystyczna rzecz, jeżeli silnik pracował w momencie awaryjnego lądowania, to przesłanką, żeby o tym sądzić, są wszystkie łopaty śmigieł, które są pogięte. Gdyby silniki były zatrzymane, no to pogięta byłaby jedynie ta łopata dolna, która w tym przypadku jest zaryta w ziemię. Na kadłubie namalowane są oznaczenia tego egzemplarza i godło 212 eskadry, to była eskadra tak zwanych nocnych niszczycieli, stąd jej symbolem jest wizerunek gwiazdozbioru. Ten łoś to była najnowocześniejsza wersja wprowadzona do seryjnej produkkcji, łoś PZL-37B, czyli wersja z dwoma statecznikami pionowymi, wcześniejsze łosie miały jeden duży. Widzimy na tych statecznikach oznaczenie modelu, logo PZL Mielec, widzimy również polskie szachownice. W latach II wojny światowej szachownice malowane były w taki sposób, że czerwony kwadrat u góry był po stronie lewej. Współcześnie ta szachownica jest jak gdyby obrócona i mamy układ pól na odwrót. Z kolei szachownice na skrzydłach są namalowane niesymetrycznie. Pamiętamy z odcinka o myśliwcu Jastrząb, dlaczego stosowano taki układ. Łoś miał nowoczesną mechanizację płata, miał chowane podwozie. Podwozia tutaj nie widać. Widzimy natomiast zaznaczoną na pomniku otwartą klapę. Lądowanie awaryjne prawdopodobnie odbyło się z podwoziem schowanym. Tak samo ten egzemplarz przed lądowaniem awaryjnym zrzucił gdzieś ładunek bomb. Bombowce nie są w stanie wylądować z ładunkiem, z jakim startują. Stąd też awaryjne zrzucanie bomb przed takim przymusowym lądowaniem było konieczne. Tutaj taka ciekawostka niezwiązana z łosiem, ale jedna z teorii mówiąca o tym, jak zginął słynny muzyk Glenn Miller, mówi właśnie o tym, że leciał on niewielkim samolotem i ten samolot nad morzem znalazł się w rejonie, w którym bombowce lecące dużo wyżej zrzucały awaryjnie niewykorzystane bomby na nalot na kontynentalną Europę no i wybuchy tych bomb zniszczyły w powietrzu samolot, w którym zginął Glenn Miller. Jest to możliwe. No tutaj oczywiście mamy lasy, pola, zatem pewnie nikt nie ucierpiał w tym awaryjnym zrzucie bomb przed lądowaniem polskiego łosia. Obok samego samolotu mamy tablicę, która upamiętnia członków jego załogi. Mamy również miejsca pamięci ze zdjęciami innych lotników. 
Tablica upamiętnia także bohaterstwo mężczyzn, którzy pracowali w polu, ale gdy zobaczyli spadający, płonący polski samolot, pobiegli za nim i uratowali życie pilota, dostając się do wraku, odcinając pasy, wyciągając go z płonącego samolotu, organizując bryczkę i transportując go w bezpieczne miejsce. To miejsce jest tu napisane, że jest monitorowane, jest ono zadbane, mamy świeże kwiaty, mamy palące się znicze. Łoś jest trochę pogięty, nie wiem czy ludzie się wspinali na niego, czy tak miało być, ale bardzo ładne miejsce, bardzo piękne. Cieszę się, że na nie trafiliśmy. Godnie upamiętnia naszą piękną polską konstrukcję. Jest to oprócz Łosia Mieleckiego jedyna znana mi pełnowymiarowa makieta naszego kochanego samolotu.